सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है जैसे कि हम देखते हैं जो स्मॉल रेटिंग की मोटर होती है उसे स्टार्ट करने के लिए हम उसके डायरेक्ट टर्मिनल में सप्लाई दे देते हैं और हमारी मोटर रन करने लगती है बट जो कि हाई रेटिंग की मोटर देट मीन्स ज़्यादा रेटिंग की जो भी मोटर होती है उसे स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती है चाहे वो डी स्टार्टर हो स्टार डेल्टा स्टार्टर हो या कोई भी स्टार्टर हो जो हाई रेटिंग की मोटर होती है उसे स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती ही है तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन ही जो इंटरव्यू में भी अक्सर पूछा जाता है कि मोटर में स्टार्टर का फंक्शन क्या होता है या स्टार्टर को कनेक्ट क्यों करते हैं तो आज के स्टूडियो हम इसी डाउट्स को क्लियर करके इस वीडियो को समझने वाले हैं कि मोटर में स्टार्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है अब चाहे वो एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो दोनों ही टाइप की मोटर में हमें स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती है चलो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं स्टार्टर का मोटर में फंक्शन क्या होता है चलो स्टार्ट करते हैं तो चलिए पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है उसमें पहला पॉइंट्स देखा जाए तो रिड्यूस है स्टार्टिंग करंट दैट मीन्स क्या होता है जब भी हम किसी भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं या कोई भी मोटर उसे स्टार्ट करते हैं तो वह स्टार्टिंग में उसका थ्री टू फाइव गुना करंट ज़्यादा लेती है जो कि उसकी रेटिंग होती है इससे भी ज़्यादा करंट लेती है अब यदि इतना करंट किसी भी मोटर को डायरेक्ट दे दिया जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे वाटर के वाइंडिंग बर्ट हो सकती है या जल सकती है तो इस स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए हम मोटर में स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती है अब यह इतना स्टार्टिंग करंट में इतना ज़्यादा क्यों लेती है यह समझ लेते हैं क्योंकि क्या होता है जब भी हम किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो रोटर होता है वो भी स्टॉप होता है रोटर स्टॉप कंडीशन में होने के कारण इसका स्टार्टर तो पहले ही स्टॉप होता है तो इस कंडीशन में रोटर भी स्टॉप होने से हमारी जो मोटर है एज अ ट्रांसफार्मर बिहेव करेगी क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग कंपोनेंट नहीं होगा इस ट्रांसफार्मर बिहेव करने के कारण क्या होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट लेगी अभी इतना का ज़्यादा डायरेक्ट करंट हम किसी भी मोटर को दे देंगे तो वह जल सकती है अब हम स्टार्टर किस तरह से स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करता है यह समझ लेते हैं चूँकि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहला देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है तीन कॉन्टेक्टर होते हैं मेन कॉन्टेक्टर डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर तो जब भी हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर मेन और स्टार में रन करती है मेन और स्टार में रन करने की जैसे कि हम जानते हैं स्टार में मोटर 220 ट्वेंटी वोल्टेज लेती है तो 220 ट्वेंटी वोल्ट लेने के कारण अब वोल्ट हमने कम कर दिया है तो मोटर में ज़्यादा करंट जा सकता है देट मीन्स हमारी मोटर इस कंडीशन में प्रोटेक्ट रहेगी जब तक हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो जाती अब जैसे ही हमारी मोटर की एट्टी परसेंट स्पीड आ जाएगी देट मीन्स फुल स्पीड में आने लगेगी देट मीन्स उसका रोटर घूमने लगेगा अच्छे से तो उस कंडीशन में जो हमारी मोटर है वो डेल्टा में रन करने लगेगी डेल्टा में रन करने के कारण क्या होगा वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो ये तो देखा हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर में किस तरह मोटर में स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस किया जाता है और डी एल स्टार्टर में वैसे तो कोई फंक्शन नहीं होता बट उसमें कॉन्टेक्टर का रेजिस्टेंस या कई और रेजिस्टेंस होते हैं जिसके कारण उसका स्टार्टिंग करंट रिड्यूस होता है तो ये तो हमने देखा स्टार्टिंग करंट को किस तरह रिड्यूस करती है अब हम दूसरा पॉइंट्स देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो चलिए अब दूसरा प्रोटेक्शन हम समझ लेते हैं जो कि है ओवरलोड प्रोटेक्शन अब जब भी हम किसी भी मोटर के साथ स्टार्टर को कनेक्ट करते हैं तो उस स्टार्टर के साथ एक ओवरलोड रिले कनेक्ट करते हैं तो इस ओवरलोड रिले से हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है तो ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या पहले तो हम समझ लेते हैं ओवरलोड कंडीशन क्या होती है सपोज हमारी जो मोटर है उस मोटर की रेटिंग एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं टेन एम्पियर है तो हम इस ओवरलोड रिले में इसमें टेन एम्पियर सेट कर देगी अब जैसे ही हमारी मोटर जब भी टेन एम्पियर से ज़्यादा करंट लेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा यह ओवरलोड रिले इस मोटर को ट्रिप करवा दे स्टार्टर को ट्रिप करवा देगा और स्टार्टर के ट्रिप होने से हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी जिससे हमारी मोटर जलेगी नहीं यदि हम इसमें ओवरलोड रिले नहीं लगाएंगे तो हमारी मोटर कंटिन्यू करंट ज़्यादा लेती रहेगी और कुछ समय बाद बर्ंट हो सकती है तो स्टार्टर को कनेक्ट करने का दूसरा फंक्शन यही होता है कि इसमें हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है जिससे हमारी मोटर जलने से बच जाती है अब तीसरा फंक्शन हम देख लेते हैं और समझ क्या होता तो चलिए अब हम इसका तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं जो कि है ऑपरेटर सेफ्टी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी होता है तो हम समझ लेते हैं क्योंकि हम क्या होता है किसी भी स्टार्टर को बनाते हैं तो उसमें हम उसे ऑन ऑफ करने के लिए पुश बटन कनेक्ट करते हैं पुश बटन जिसे हम हम स्टार्टर से कितनी भी दूर कनेक्ट कर सकते हैं देट म
तो यहाँ पे ब्लास्ट होगा बट ऑपरेटर चूंकि बहुत दूर से इसे ऑन ऑफ कर रहा है तो उस कंडीशन में ऑपरेटर सेफ रहेगा ऑपरेटर को कोई भी तरह की हानि नहीं होगी तो इससे ऑपरेटर की सेफ्टी भी बढ़ जाती है स्टार्टर के बनाने से चलिए अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं जो कि है डी मोटर से रिलेटेड चलिए डीसी मोटर से रिलेटेड देखा जाए तो चौथा पॉइंट जो है वो है डीसी मोटर आर्मेचर प्रोटेक्शन अब चूंकि जो डीसी मोटर होती है उसके आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है काफी ज्यादा कम होता है यदि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस किसी भी मोटर को डायरेक्ट दे दिया जाएगा तो उसका आर्मेचर में जो है वो ब्लास्ट इन देंस बर्ंट हो सकता है तो हम समझ लेते हैं ये स्टार्टर से किस तरह प्रोटेक्ट करता है सपोज ये हमारे पास कोई डी मोटर का आर्मेचर है और टी चूंकि डी सी मोटर का आर्मेचर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है और इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है सपोज यहाँ पे हम उसे दे रहे हैं टू ट्वेंटी वोल्ट अब चूंकि इसका रेजिस्टेंस है तो काफी कम है सपोज जीरो पॉइंट जीरो वन देट मीन्स वो हम इसका रेजिस्टेंस है अब यदि हम इसमें देखें कि इस आर्मेचर से कितना करंट फ्लो होगा यदि हम इस रेजिस्टेंस को निग्लिजिबल कर दें तो यह देट मीन्स ये रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा कम होगा था तो जैसे कि हम जानते हैं वीजिकल टू आई आर तो यहाँ से यदि हम करंट निकालते हैं करंट इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाय आर तो वोल्टेज हमारे पास टू ट्वेंटी है और रेजिस्टेंस चूंकि इसका काफी ज्यादा कम है देट मीन जीरो पॉइंट जीरो वन कर देंगे हम तो इसका रेजिस्टेंस काफी देट मीन इसका करंट काफी ज्यादा होगा और इतना करंट यदि किसी भी मोटर का आर्मेचर से डायरेक्ट फ्लो होता है तो उसका जो आर्मेचर है वह बर्न सकता बर्न हो सकता है या जल सकता है अब चूंकि हम क्या होता है जो स्टार्टर कनेक्ट करते हैं तो उस स्टार्टर में हम देखते हैं यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस देसी मोटर का जो रेजिस्टेंस होता है थ्री पॉइंट पॉइंट फोर पॉइंट रजिस्टर होता है अब जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ते जाती है रेजिस्टेंस कम होते जाता है अब सपोज इसमें रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा अब उस कंडीशन में क्या होगा विजिकल टू आई से यदि हम देखें या आई इज इक्वल टू वी बाई आर से हम देखें तो सपोज इसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया है अब रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा वोल्टेज तो हमारा सेम है टू ट्वेंटी अब चूंकि उस उसका रेजिस्टेंस जीरो पॉइंट जीरो वन प्लस स्टार्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो हम कनेक्ट करते हैं तो हमने मान लिया आर यदि हम जानते हैं डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू बढ़ती है तो एनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है अब सपोज हम डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका करंट भी ऑटोमेटिकली कम होगा क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस हम स्टार्टर में कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग में करंट रिड्यूस हो जाएगा जिससे हमारे मोटर में क्या होगा आर्मेचर में कम करंट फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टर के कारण इसमें रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है जिससे उसका आर्मेचर में करंट कम फ्लो होगा तो इस कारण हम देख समझ सकते हैं कि जो भी डीसी मोटर होती है उसका आर्मेचर प्रोटेक्ट होता है स्टार्टर के कनेक्ट करने से हम स्टार्टर कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी मोटर का आर्मेचर में काफी ज्यादा करंट फ्लो होगा और हमारी मोटर जल सकती है तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स थे और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं बट ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था हमने आज के स्टूडियो में दिखाए तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताए और इस वीडियो का टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है कमेंट्स में जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही Thanks friends